welcome to Roving Camera. I am Rashika Gangwani bringing the highlights of the events that took place in the parliament last week. On October 11th, Ambassador of Serbia to India, His Excellence Mr. Lademir Maurice, called on Lok Sabha Speaker Om Birla to his office in the parliament house. Here are the details. Before leaving for Serbia to attend the 141st Assembly of Inter-Parliamentary Union, Lok Sabha Speaker called on meeting with Ambassador of Serbia to India, Mr. Vladimir Maric, in Parliament House to discuss the agenda of the Assembly. Lok Sabha Speaker Om Birla participated in plantation drive with the members of the Youth for Bharat group at his official residence in Delhi. Lok Sabha Speaker conveyed that the plantation drive by the group at various places in Delhi is a welcome initiative. Their efforts towards environment conservation are laudable. He gave his best wishes to the group for their future endeavours. The 141st Inter-Parliamentary Union Assembly is taking place in Belgrade, Serbia. Lok Sabha Speaker Om Birla is leading a parliament delegation to attend the 141st Inter-Parliamentary Union Assembly. The IPU is an international organization of the parliaments of sovereign states with its headquarter at Geneva, Switzerland. As a focal point for worldwide parliamentary dialogue since 1889, the IPU works for peace and cooperation among people and for the firm establishment of representative institutions. Lok Sabha Speaker Om Birla is leading an Indian parliamentary delegation to the 141st Assembly of Inter-Parliamentary Union at Belgrade in Serbia. The meeting will continue till the 17th of October. The theme of the assembly is strengthening international law, parliamentary roles and mechanisms, and the contribution of regional cooperation. Birla is accompanied by an Indian parliamentary delegation comprising of MPs from across party lines, including Congress MP Shashi Tharoor, DMK MP Kanimori, Wansuk Sam, Ram Kumar Verma, and Sasmit Patra. Lok Sabha Secretary General Snehalata Srivastava, Rajya Sabha SG, Desh Deepak Verma and Lok Sabha Joint Secretary PC Call are also part of the delegation. The assembly is being attended by 70 speakers, 50 deputy speakers and more than 700 delegates from 147 member countries to deliberate and share experiences on various contemporary global issues. Lok Sabha Speaker Om Birla recently met Dr. Shireen Sharman Chaudhary, Speaker of Bangladesh Parliament, on the sidelines of 141st Assembly of the Inter-Parliamentary Union in Belgrade, Serbia. Lok Sabha Speaker Om Birla is leading an Indian Parliamentary delegation to the 141st Assembly of Inter-Parliamentary Union being organized at Belgrade in Serbia. Lok Sabha Speaker met Speaker of the Bangladesh Jatiya Sansad Dr. Shirin Sharmin Chaudhary on the sidelines of 141st IPU Assembly. During the meeting, Om Birla mentioned that India shares age-old cultural and civilizational bonds with Bangladesh. He referred that the two countries have shared their parliamentary experiences in the past and they are committed to deepen their bilateral relations. He invited Dr. Shirin Sharmin Chaudhary to visit India and witness the working of the parliament of the world's largest democracy and also meet the Indian women parliamentarians and other young members of the parliament. On 13th of October, Lok Sabha Speaker Om Birla met the President of the Inter-Parliamentary Union, Gabris Kiwas Baron, on the sidelines of 141st Inter-Parliamentary Union in Serbia. Lok Sabha Speaker Om Birla met IPU President Ms. Gabriela Kovays Baron 
in Sava's center in Belgrade, Serbia. During the meeting, Om Birla briefed her about the working of Indian parliamentary system at length. He also shared with the IPU president about his experiences during the successful conduct of the first session of the 17th Lok Sabha. Mr. Birla elucidated how the productivity of the parliament went up to 125% in the last session of the Lok Sabha. He shared that for the first time in Indian parliamentary history, 35 bills were passed in one single session. On 14th October, Lok Sabha Speaker Om Birla met the President of Chamber of Deputies of Mexico, Ms. Laura Rojas Hernandez, on the sidelines of 141st Interparliamentary Union in Belgrade, Serbia. Lok Sabha Speaker Om Birla met the President of Chamber of Deputies of Mexico, Ms. Laura Rojas Hernandez along with her parliamentary delegation and discussed about parliamentary cooperation between the two parliaments. Umbrella thanked Ms. Hernandez for constituting a parliamentary friendship group for India in Chamber of Deputies. Mr. Birla promised that India would soon reciprocate this gesture. Birla hoped that the meeting would provide a new impetus to the diplomatic relationship between the two countries. India and Mexico will be celebrating the 70th anniversary of parliamentary relations next year. India and Mexico have mutually agreed to celebrate this special occasion in India. We'll take a short break here and be right back on the other side. Welcome back. You're watching Roving Camera, a program that highlights the events that took place in the parliament last week. On October 14th, Lok Sabha Speaker Om Pilla addressed the 141st Assembly of the Interparliamentary Union on the theme strengthening international law, parliamentary roles and the mechanisms and the contribution of regional cooperation. Lok Sabha Speaker Om Birla addressed the delegates in the 141st Assembly of the Interparliamentary Union. He said that a well-defined international order is imperative for a just, peaceful and prosperous world. He emphasized that this required laying down norms and standards acceptable to the entire international community. Observing that the Committee of States is willing to share a common platform as it is aware of interdependence of nations. Om Birla said that the emphasis is being laid on the rule of law in a wide range of areas in order to promote transparency in mutual relations. न्याय संगत शांतिपूर्ण तथा समृद्ध विश्व के लिए एक संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का होना अनिवार्य है निसंदेह इसके लिए ऐसे मापदंड और मानक तैयार किए जाने की आवश्यकता है जो संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वीकार हो आपसी विभिन्नता को समझकर आज विश्व के राज राज्य एक मंच पर आने के लिए इच्छुक है इसी कारण वे आपसी रिश्तों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कानून के शासन को महत्व दे रहे हैं आज आतंकवाद के मामले में प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है लेकिन सकीन भूराजनीतिक हितों के कारण इस मुद्दे पर अभी तक प्रभावी कानून नहीं बनाया जा सका है विडम्बना है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रभावी कानून बनाने की दिशा में होने वाली प्रगति को रोकने के लिए कई देश विभिन्न अप्रसानी कानून विचारधाराओं का सहारा लेते हैं भारत कानून के शासन पर आधारित विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है इसके साथ ही भारत विश्व की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के रूप में भी उभर कर सामने आया है हमारे देश में स्वतंत्र और सक्रिय मीडिया सिविल समाज के साथ स्वतंत्र न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका चुनाव आधारित लोकतंत्र की सुदृढ़ परंपरा का सम्मान किया जाता है और यही बातें हमारे देश में विधि के शासन का 
आधार है जब तक संसद प्रभावी कानून नहीं बनाती तब तक अंतर्राष्ट्रीय संधियों अधिसमयों और समझौतों से जुड़े दायित्व को कानून की किताबों में सम्मिलित नहीं किया जाता हालांकि राष्ट्र की ओर से सरकार ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर तो करती है लेकिन दायित्वों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी तो संसद की होती है संसद का ये दायित्व है कि वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए आवश्यक कानून बनाने में भ्रष्टात्मक भूमिका निभाए अंतर संसदीय संघ देशों के बीच शांति और सहयोग तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना और मजबूती के लिए निरंतर कार्य कर रहा है अंतर संसदीय संघ की सभाओं में व्यापक विचार विमर्श के लिए उठाए गए विभिन्न देशों के संसद अंतर संसद द्वारा तय के एजेंडे के अनुपालन करते हुए सुविचारित जनमत तैयार करती है मुझे विश्वास है कि अंतर संसदीय संघ इक्कीसवीं शताब्दी की उभरती वैश्विक चुनौतियों को निमटने के लिए लोकतंत्र सुशासन शांति और विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देना जारी रहेगा Chairperson Standing Committee on Public Undertaking Minakshi Lekhi inaugurated the Intra Lok Sabha Secretariat Cricket Tournament and Athletic Meet 2019 at Talkatora Cricket Ground on October 14. Let's get you the glimpses. The Intra Lok Sabha Secretariat Cricket Tournament and Athletics Tournament 2019 was inaugurated by Chairperson Standing Committee on Public Undertaking Minakshi Lekhi. On this occasion, Minakshi Lekhi said that sports is an easier way to connect between people. It helps in maintaining physical and mental fitness of the participants and thereby improves work efficiency. I am Lok Sabha Employees Association, which is one of the people who are working with Lok Sabha. I would like to thank them for their association and thank you for supporting them. Because they are not Lok Sabha and Lok Sabha are not the only people who are working with Lok Sabha. इस देश में रहने वाले नागरिक भी हैं और वो नागरिक होने का अपना फर्ज निभा रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया मूवमेंट को कहा और इन सब के भी वर्किंग आज जब पार्लियामेंट चल रही होती है बहुत ऑड होते हैं लेकिन बावजूद उसके सब लोग अपनी फिटनेस के लिए चिंतित रहें और काम भी करें मेहनत भी करें और एक टीम की तरीके से हम सब लोग काम करते हैं तो आज वही टीम का जो भाव है दिखाई देता है देखिए इसके पीछे लोकसभा एम्प्लॉज एसोसिएशन का एक सिंगुलर मकसद ये है कि हर साल एक इवेंट कराया जाए जिससे लोकसभा का जो काम का काम का जो लोकसभा की शैली है फंक्शनिंग की वो कई बार काफ़ी स्ट्रेसफुल काम हो जाता है और उसको सेट शेड्यूल्स में काम नहीं हो पाता है इस वजह से काफ़ी स्ट्रेस भी रहता है और प्लस लोग लोगों को लोकसभा में रहते हुए एम्प्लॉज़ को भी एक दूसरे से मिलने का मौका इनफॉर्मल तरीके से नहीं मिलता है तो ये एक एनुअल इवेंट है मेरे हिसाब से ये मेरे एक स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करता है क्योंकि ये जितने दिन ये टूर्नामेंट चलेगा ये लोग बहुत रिलैक्स होके इस गेम को एंजॉय करेंगे यहाँ कोई कट थ्रोट कंपटीशन नहीं है फ्रेंडली मैचेस हो रहे हैं विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस एडिशन ऑफ रोविंग कैमरा जॉइन मी नेक्स्ट वीक फॉर ऑल द न्यूज इन एंड अराउंड पार्लियामेंट थैंक यू फॉर वाचिंग।